하나 둘셋 안녕하세요 안녕하세요 갓도입니다 오늘은 제가 있는 지베이스를 여러분들께 좀 소개를 해드리도록 하겠습니다 일단 손님들이 어, 지베이스를 이제 찾아오시면 건담 베이스로 이제 착각을 하고 계신 분들이 상당히 많으시더라고요 그래서 지베이스가 어떤 곳인지 이야기를 좀 여러분들께 해드리도록 하겠습니다 일단 지베이스는 제가 이제 별명이 갓도예요 그래서 영어 스펠링 G자를 이제 사용을 했고요 베이스라는 이름을 붙여서 가토 베이스라고 보시면 될것 같습니다 가토 베이스가 어떤 곳이냐고요 지금부터 한번 내부 보여드리도록 하겠습니다 강릉 이제 시내 쪽에 2층에 위치를 하고 있습니다 일단 그래서 1층으로 이제 내려오시면 은 제가 이제 보여드리도록 하겠습니다 어, 들어오는 입구에 보시면 은 아주 큰 EXX 이제 그림이 이제 들어가 있고요 그리고 이제 왼쪽으로 이렇게 들어오시면 은 아주 어 이쁜 오빠는 건프라를 조립할 때 무척 멋져 과학자 같아 라고 이렇게 어 그림까지 영희와 철수가 어 이렇게 있습니다 그리고 이제 2015년서부터 2020년대까지 이제 제가 방송을 촬영했던 어 사진들을 액자로 이렇게 걸어 놨고요 보시면은 SBS에서 뉴스투르에서 방송을 또 했었고 그 다음에 이렇게 올라가시면은 어 채널 A 카톡쇼라는 방송에서도 이제 촬영을 했었고요 KBS 그 다음에 또 KBS 근데 제가 이제 일러스트로 이제 강릉시가 이제 관광 이제 도시잖아요 그래서 제가 이제 조금 이제 그림을 좀 그려봤는데 퍼스트가 경포 이제 해수욕장 앞에서 어 커피를 들고 있는 이제 모습까지 이렇게 그려놨고 정동진 선크루즈고요 그 다음에 정동진 시간 박물관 그림 그 다음에 여기는 대관령 양떼 목장입니다 되게 핫했던 이제 드라마였죠. 도깨비를 이제 표현한 건데, 자쿠가, 어, 이제 퍼스트한테 꽃다발을 이제 주는 이제 그런 그림도 있습니다. 그리고 이제 오주권도 이렇게 그려져 있고요. 그 다음에 경포 아쿠아리움도 이렇게 그림으로 이렇게 표현을 해 줬습니다. 이렇게 이제 문을 열고 들어오면요. 좌측에는 EPS랑 반다이랑 콜라보에서 나왔던 일렉 기타가 이렇게 걸려 있고요. 제가 이제 전에 리뷰를 이제 드렸던 기타라고 보시면 됩니다. 그리고 이제 왼쪽에 유니콘이 어 유리를 이제 뚫고 나오는 디오라마까지 이렇게 전시가 되어 있는데 이 작품은 저 볼보승범 이제 형님과 어 저랑 이제 같이 이제 아이디어로 이제 어 만들었던 이제 제품이라고 보시면 될것 같습니다. 이게 그러니까 이제 볼보 승번 형님의 1호 이제 작품이라고 보시면 되세요. 정말 이제 화려하고 엄청 이제 멋진 이제 유니콘이죠. 가끔씩 손님들이 이 모습을 보고 감탄을 하기도 합니다. 그리고 이제 바로 밑에 쪽에 제가 이제 고전 이제 시리즈들을 상당히 좋아해요. 그래서 보시면은 이제 쥐건담 옛날 이제 뽑기였던 이제 그런 것도 있었고, 그 다음에 딱지, 책받침, 그 다음에 색칠공부, 그 다음에 제가 이제 가장 좋아했던 이제 슈퍼로보 마스크도 이렇게 전시가 되어 있고 2001년 이제 처음으로 건프라 엑스포를 했을 때 어, 나눠줬던 어, 피규어도 이렇게 전시가 되어 있습니다 그리고 이제 게임기도 이렇게 있고요 그 다음에 이제 만화책 구판 건담 시리즈들의 어, 책까지 이렇게 제가 잘 가지고 있습니다 그리고 이제 우측의 오른쪽이에요 오른쪽에는 맨 위에 이제 갓도가 어, 아무로레 의상을 입고 있는 모습과 그 다음에 샤 아즈나블 의상을 입고 있는 어, 모습까지 이렇게 레진으로 이렇게 피규어로 만들어 줬고요 그 다음에 갓도 어, 이거 캐리커처죠 캐리커처도 아무로레 의상을 입고 있는 그림까지 이렇게 어, 전시를 해 놨습니다 그리고 이제 퍼즐로 된 이런 이제 피규어들도 이제 상당히 많고요 그 다음에 이제 제일복권에서 나왔던 샤 아즈나블 헬멧 그 다음에 샤 이제 피규어도 이렇게 있고 저금통 어 그리고 이제 왼쪽에는 이제 극 레어 이제 상품이었죠 이벤트 이제 사은품이었는데 골드 퍼스트 저금통은 극히 드문 어, 제품이라고 보시면 될것 같습니다 그리고 이제 베어브리 베어브리 이제 100% 짜리 이렇게 피규어도 출시를 했었고요 하루도 이제 있는데 이 하루는 배터리가 들어가요 그래서 박수를 치거나 이제 소음이 있을 때 자동으로 눈이 반짝반짝 거리면서 귀를 펄럭이는 어, 피규어라고 보시면 될것 같습니다 그리고 이제 펩시콜라 이제 펩시콜라 펩시콜라랑 반다이랑 콜라보에서 나왔던 이제 그림이 들어가 있는 뭐 콜라라고 보시면 되고요 
그 다음에 이제 펩시 보틀 이제 피규어도 이렇게 전시가 되어 있고 밑에는 이제 부찌 건담인데 부찌 건담을 제가 레진으로 이제 제작을 했어요. 그래서 어 이렇게 도색을 해 놓은 것도 있고 그 다음에 여기 부찌 건담을 이제 만드셨던 분의 이제 사인까지 들어가 있습니다. 우측에는 이제 PS 비타에서 나왔던 이제 게임기도 이렇게 전시가 되어 있고요. 어 실제로 작동을 하는 게임기라고 보시면 됩니다. 일단 여기 건담 브레이커 이제 한정판에 이제 어, 박스도 이렇게 보이고요. 그 다음에 이제 포키 어, 빼빼로 있죠. 빼빼로에서도 이렇게 콜라보해서 나온 적이 있었습니다. 그리고 이제 밑에는 레드 프레임이 이렇게 전시가 되어 있어요. 그래서 레드 프레임을 제가 이제 좋아하는 이제 건담이다 보니까 여러 이제 종류를 해서 뭐 레드 그 다음에 뭐 골드 어, 뭐 한정판 뭐 여러 가지를 이제 도색을 한 것도 있었고 어, 거의 한 아홉 종 정도를 이렇게 어, 수집을 해놨습니다. 그리고 이제 제가 이제 가장 이제 좋아하는 어 기체죠 퍼스트 건담이 이렇게 전시가 되어 있는데 제가 이제 전에 어 리뷰 드렸던 30주년 엑스트라 핀시 퍼스트 건담도 이렇게 전시가 되어 있고요 그 다음에 왼쪽에는 이제 클리어죠 A, B 이렇게 나눠져 있어서 어 이제 클리어를 이제 바꿔서 어 이제 만드는 건담이라고 보시면 됩니다 그리고 이제 G3 이제 퍼스트 보이고요 그 다음에 티타늄 핀시 그 다음에 이제 78개만 이제 생산이 되었었던 이제 암으로 코팅도 이렇게 전시가 되어 있고요 근데 이 제품을 이제 상당히 이제 궁금해 하시더라고요 세븐일레븐 버전으로 제가 이제 어 코팅을 해서 만든 이제 킷이라고 보시면 되고요 시중에는 판매하지 않는 퍼스트 건담이라고 보시면 될것 같습니다 그리고 이제 우측에 이제 캐스발도 이렇게 전시가 되었고 쿠뇨 그 다음에 이제 일반판 이제 퍼스트가 아니고요 이 제품 같은 경우에는 30주년 애니메이션 컬러의 웨폰 세트 퍼스트라고 어, 보시면 됩니다 그 다음에 MF 이제 셀렉션 어, 일반판과 이제 G3 이제 한정판이 있고요 안에 이제 피규어들이 이제 들어가는 제품이기 때문에 전시 하시려면 어, 피규어를 별도로 이제 구입을 해야 하는 상품이라고 보시면 되고요 그 다음에 밑에 제가 이제 수집해 놓은 MF의 피규어도 상당히 많이 수집을 해 놨습니다 그리고 이제 자쿠 PG 엑스포킷 그 다음에 30주년 애니메이션 그 다음에 그 다음 메탈릭 코팅 버전의 자쿠도 이렇게 어, 전시를 해 놨고요 어, 메탈릭 자쿠는 상당히 이제 어, 귀한 킷이죠 정말 보기 힘든 극 레어의 자쿠라고 보시면 됩니다 그리고 이제 30주년 엑스트라 피니시 자쿠도 이렇게 전시가 되어 있고요 그 다음에 이제 왼쪽에 엑스포 엑스트라 피니시 샤 자쿠도 이렇게 두 종을 제가 조립을 해 놨습니다 그 다음에 이제 윙건담도 만들어서 전시를 해 놨고요 그 다음에 윙건담이 코팅이 되어 있는 거는 제가 사제로 코팅을 한 거고 스트라이크 루즈 같은 경우에도 제가 사제로 코팅을 해서 전시를 해 놨습니다 그 명암 도색이 들어가 있는 스트라이크 건담도 이렇게 전시가 되어 있고 그 다음에 여기 클리어 어, 스트라이크 안에 내부 프레임을 제가 맥기로 이렇게 은색으로 코팅을 해서 전시를 해 놨습니다 그리고 이제 HY2M 1대24 스케일의 G3 퍼스트 건담을 또 이렇게 만들어서 전시를 해 놨고요 이 제품 같은 경우도 거의 이제 제가 이제 샀을 때는 200만 원이라는 돈을 주고 이제 구매를 했는데 지금은 이제 극 레어의 이제 상품이라고 보시면 됩니다. 그리고 이제 진열장 위에 이 박스들을 이렇게 전시를 해놨어요. 제가 가지고 있는 이제 제품들이기도 하지만은 제가 이제 조, 조만간에 이제 리뷰를 할 제품인데 어, 마스터마인드 자쿠랑 퍼스트 원담도 이렇게 가지고 있습니다. 그리고 볼보 승범님의 이제 퍼스트 메가 사이즈도 이렇게 한번 보시고요. 그리고 이제 1대35 스케일의 사자비. 정말 큰 킷이죠. 대한민국에서는 제가 1호로 제작을 했었고요. 그 다음에 대구에 지금 하나가 있다고 보시면 됩니다. 그래서 우리나라에는 총두 대가 지금 전시가 되어 있어요. LED가 이제 나오는 이제 킷이기 때문에 어, 총 이제 다 만들었을 때 어, 무게가 40kg 정도 나가고 크기는 한 1m 정도 어, 되는 사잡이라고 보시면 될것 같습니다.
그리고 이제 프리덤 제품들도 제가 이렇게 전시를 해놨고요. 종류별로 이제 한정판 위주로 제가 전시를 해놨는데 사자비는 이제 건담 베이스 메탈릭 코팅 한정이라고 보시면 되고 그 다음에 그리고 이쪽에 어 스트라이크랑 이제 아트 오브 건담 때 나왔던 윙 건담 저스티스 이제 클리어도 이렇게 전시가 되어 있고 밑에는 이제 메가 사이즈들이에요. 예, 전에 리뷰 드렸던 펩시, 그 다음에 이제 밀키 클리어도 이렇게 전시되어 있습니다. 그리고 이제 가장 이제 좋아하는 HG 등급의 엑스트라 피니시 30주년 어, 트레일러 트럭까지 있는 킷도 이렇게 전시를 해놨고요. 그리고 메가 사이즈 애니메이션 도색이라고 보시면 되고요. 이쪽에 신발까지 제가 같이 전시를 해놨습니다. 이쪽 가장 큰 퍼스트 건담 헬멧 사람이 제, 사람이 이제 쓸수 있는 이제 제품이라고 보시면 돼요 제가 유튜브에 그 전에 리뷰 드렸던 퍼스트 건담 머리라고 보시면 됩니다 그리고 샤 신발도 이렇게 전시되어 있고 샤자쿠도 애니메이션 도색으로 어, 전시를 해 놨습니다 엘린 크샤트리아도 보입니다 네, 뉴건담도 오픈 엣치로 이렇게 전시를 해 놨고요 그리고 이제 포메니아 옛날 이제 구판 이제 사자비 하고요 뉴건담도 이렇게 있습니다 그리고 이제 레진 스트라이크 루즈 이제 흉상 그리고 일반 웨더링이 들어간 스트라이크 어, 레진 흉상 이라고 보시면 되고 그 다음에 반짝 반짝 거리는 어, 이 제품은 한정판이 아니에요 엑스트라 피니시로 어, 제가 코팅을 해 놓은 제품이에요 등급은 PG 라고 보시면 됩니다 그리고 이제 나이팅게일 도 오버코팅 해서 이렇게 전시를 해놨고요그 다음에 밑에는 이제 30주년 프리미엄 박스 그리고 우측에는 이제 메모리얼 전세계 500개만 생산되었던 메모리얼 풀세트도 이렇게 전시를 해놨습니다 그리고 이제 픽슬 제품들 어, 덴드로비움도 보이고 그 다음에 딥스도 이렇게 있습니다 그리고 MG 이제 한정판들을 제가 조립해 놓은 이제 킷들이에요 이제 상당히 많은데 어, 약간 이제 뒤로 밀려 있어서 이게 맨 위칸에 있다 보니까 자세히 안 보이는 킷들도 상당히 많습니다 제가 이제 가장 좋아하는 이게 티타늄 피닛이 어, MG 2.0 제가 너무 좋아해서 이제 두 킷을 이제 만들었고요 그 다음에 이쪽에 하나 더 티타늄 피니시가 만들어서 전시가 되어 있어요 어, 가장 이제 화려하다는 PG 스트라이크 프리덤 이 제품도 엑스트라 피니시로 일본에서 이제 코팅을 해 가지고 들어와서 제가 조립한 상품입니다 그리고 이제 제타 PG 중에서는 이제 어 그래도 고가죠 거의 100만원이 넘는 이제 피지고요 어 제타 이렇게 엑스트라 피니시 마루이 코팅 까지 이렇게 전시를 해놨고요 우측에는 이제 크롬으로 이렇게 코팅이 되어 있는데 이 제품은 일본에서 싸제로 코팅을 해 가지고 들어왔습니다 그 이제 밑에 칸에 엑스트라 피니시 hy2m 릭돔도 이렇게 전시를 해 놨어요 일반판 이제 mg 도 이렇게 전시가 되어 있고요 중간에는 이제 릭돔 MG 중에서는 이제 고가의 한정판이라고 보시면 될것 같습니다. 그 다음에 이쪽에는 이제 메탈 컴포짓 롤아웃 퍼스트도 보이고 어, 코어 파이터도 보이고요. 이제 G3 이제 코어 파이터도 이렇게 전시가 되어 있고 중간에는 이제 디오리진을 이제 웨더링한 퍼스트 건담도 이렇게 같이 껴놔서 전시를 해놨습니다. 이 제품은 제가 전에 이제 인스타그램에 올렸었어요. 어 이제 실제로 이제 사용이 가능한 이제 빠진 거고요. 제가 지금 이제 변압기를 다른 데 옮겨놔서 지금 이제 보여드릴 수 없는데 이 제품들 같은 경우에도 일본에서 실제로 구슬이나 메달로 게임을 할수 있는 빠진 거라고 보시면 되세요. 그리고 건콜에서 나왔던 1대 400 무사히 애니메이션 도색작이고요. 그리고 이제 화이트 베이스도 이렇게 도색을 해 놨습니다 실제로 봐야 정말 멋진 이제 킷들인데 이 영상에서 
어, 멋지게 담아질까 좀 고민이 됩니다 그리고 저희 이제 공방 지베이스 랩 공방 이제 회원분들 작품이고요 볼버카 오픈 해치도 이렇게 전시가 되어 있고 그 다음에 사자비 나이팅게일 그 다음에 이게 유니콘 1호기 2호기 3호기도 이렇게 도색을 해 놨고요 그 다음에 프리덤도 아주 블링블링하게 핑크색으로 이렇게 도색한 어, 키들도 전시가 되어 있습니다 그 전에 이제 리뷰 드렸던 이제 프리저 이 제품은 제가 조만간에 리뷰를 해 드릴 거예요 1대32 스케일 레진이고요 어, 디오리즌 버전으로 나온 퍼스트 건담이라고 보시면 됩니다 일단은 제가 다음에 리뷰를 할 예정이니까 어, 여기서 끝 그리고 이, 이 친구는 1대35 스케일 퍼스트 건담 도색작입니다 이렇게 보시면 아주 작게 아무로 레이도 이렇게 서여 있고요 뭐 무등급부터 마쿠투 피지도 이렇게 전시되어 있고 밑에 칸에 전에 리뷰 드렸던 전보 그레이드 퍼스트 건담이 이렇게 전시가 되어 있는데 중간에 이렇게 퍼스트 건담은 이제 살짝 커 보이죠 이 제품은 페이퍼 종이로 만든 퍼스트 건담이라고 보시면 되세요 그리고 이제 세븐일레븐 어, 한정판들 이렇게 전시를 해 놨고요 그 다음에 이제 RG 제가 이제 가장 좋아하는 킷들 위주로 해서 만들어서 전시를 해 놨습니다 그리고 이 제품을 이제 리뷰를 안 드렸어요 전보 그레이드 이제 자쿠들인데 제가 한 종을 못 모았어요 아직까지 지금 리미티드 이제 어 에디션 이제 제품들 두 개는 이제 구매를 했는데 애니메이션 컬러 사병 자쿠를 지금 못 구해놔서 아직 리뷰를 못 드렸습니다 어 제가 구하면 다음에 한번 리뷰를 해 드릴게요 그리고 이제 전에 2017년도인가 2018년도에 어 콜라보 해가지고 전시회에 나갔던 메가 사이즈 어 퍼스트 건담과 그 다음에 어 자쿠도 이렇게 전시가 되어 있고요 그 다음에 전에 리뷰 드렸던 이제 픽서스 자쿠도 이렇게 전시되어 있습니다 그리고 이제 하이 컴플리트 모델도 이렇게 제가 수집을 해서 퍼스트 종류로 이렇게 수집을 해놨고요 그 다음에 이제 부찌 건담 피규어도 보이고 이렇게 어 이제 극 내어의 이제 상품들이 이제 상당히 많기 때문에 이제 개봉을 안 하고 그냥 박스채로 전시를 해놨습니다 그리고 이제 HY2M 1대24 스케일 일반판 퍼스트 건담도 진열장 안에 이렇게 전시를 해놨고요 그 다음에 이제 골보승범 이제 형님과 이제 만들었던 이제 스타워즈 보틀캡 이제 전종을 다 모아서 이렇게 진열장 위에 전시를 해 놨습니다 그 다음에 이제 스타워즈 에피소드 이제 2의 보틀캡이고요 그리고 에피소드 3에 나왔던 이제 보틀캡 이 제품들 같은 경우에는 펩시 이제 한정으로 나왔던 제품입니다 이제 피규어라이즈 이제 선호공들 어, 드래곤볼 이제 키트를 이렇게 또 만들어서 전시를 해 놨고요 어 제가 이제 유튜브를 하면서 어 저번에 이제 구독자님께서 이 킷을 되게 궁금해 하시더라고요 이 벤시는 크기는 한 1m가 조금 넘는 이제 벤시라고 보시면 되고요 이 제품 같은 경우에도 종이로 만들었기 때문에 페이퍼 벤시라고 어 여러분들이 보시면 될것 같습니다 종이로 만들었다고 했는데도 불구하고 정말 정교해서 사람들이 프라 모델인 줄 알고 어 착각을 하시더라고요 그리고 이쪽에는 제가 유튜브 이제 촬영을 하는 고, 공간이고요. 이게 이제 손님들을 보시면 이제 구독 좀 해달라고 어, 유튜브 이렇게 스티커도 붙여놨습니다. 그리고 HY2N 1대12 스케일 퍼스트 건담 이렇게 전시되어 있고, 그 다음에 우측에는 350개만 생산되었던 HY2N 1대12 스케일의 자쿠도 이렇게 만들어서 어, 전시를 해 놨습니다. 보시면 HY2A 1대12 스케일 이제 애니메이션 이제 한정판이라는 걸알수 있는 거는 보시면은 여기 제가 메탈 플레이트에 이렇게 전시를 해 놨는데 HY2M이라고 써 있고 어 350개 중에 136번째 모델이라고 이렇게 적혀 있어요. 그리고 이제 굿즈 제품들도 상당히 좋아해서 휠라에서 나왔던 신발들은 전종 다 수집했고요. 그다음에 뭐 가방도 이렇게 수집을 다 끝내 놨습니다. 지금 이게 보이시는 이제 제품들이 30주년 기념으로 발매되었던 이제 부분 클리어 어 세트라고 보시면 되고요 전종 48종이 나왔기 때문에 48종을 다 수집해서 
만들어서 이렇게 전시를 해 놨고요 밑에 보시면은 이제 주곡구라든지 어, 그 다음에 건탱크 어, 정말 이제 레어킷이죠 건탱크 같은 경우에는 정말 이쁘게 나온 어, 30주년 기념 앱 한정판이라고 보시면 될것 같습니다 그리고 이제 40주년 기념으로 나왔던 이제 야구 구단 이렇게 다 이제 수집을 해 놨는데 아직 4마리는 제가 아직 전시를 못 했어요 그 다음에 내러티브의 네오지용도 이렇게 전시가 되어 있고 그리고 이제 원피스 피규어는 제가 그 전에 전시를 하기 위해서 이제 샀던 이제 모델들이에요 그 다음에 이제 POP 이제 엑설런트 등급의 어 이제 원피스를 이렇게 또 전시를 해 놨고요 그 다음에 이제 최근에 이제 제가 전시를 한 가부키 어 루피도 이렇게 전시를 해 놨습니다 이게 좀 이게 야한 어 피규어도 있고요 이제 원피스 중에서는 그래도 이제 최고 등급의 POP 등급이다 보니까 어, 퀄리티는 상당히 좋습니다. 그 다음에 1대1 사이즈 초판 상당히 귀여운 모델이죠. 버섯 들고 있고 가방을 메고 있는 모습인데 1대1 스케일로 나왔기 때문에 어, 정말 어, 귀엽게 어, 표현이 됐습니다. 제 진열장 위에는 이제 박스를 이렇게 올려놨어요. 그래서 지금 보시면 전복그레이드 같은 경우에는 진열장 안에 들어가 있어서 지금 다 비어 있는데 뭐 30주년 자쿠라든지 아니면 퍼스트 자쿠 애니메이션 컬러 안에는 다 미개봉이라고 보시면 될것 같습니다. 오퍼레이션 세트도 이렇게 또 전시를 해놨고요. 그 다음에 이렇게 페이퍼 아트도 이렇게 만들어 전시를 해놨고 구판 그 다음에 옛날 고전 시리즈들도 이렇게 전시를 해놨어요. 그래서 보시면 기동전사 뭐 이렇게 책 사는 책, 책 표지, 그 다음에 뭐 색칠 공부 뭐 여러 가지로 이렇게 또 이렇게 전시를 해놨습니다. 그 다음 밀크 건담, 그 다음에 이제 컵, 그 다음에 이제 포메니아 이제 이번에 새로 출시했던 어, 풀버니언도 있고요. 그다음 쥐삭 시계도 보이고, 그 다음에 엠블럼. 30주년 기념으로 나왔던 엠블럼도 있고요. 또 20주년 기념으로 나왔던 엠블럼도 이렇게 전시가 되어 있고, 어, 요번에 이제 도쿄 올림픽 때 어, 출시한 건담들도 이렇게 전시를 해 놨습니다. 그 다음에 이제 소프비 자쿠도 이렇게 보입니다. 그 다음에 이제 뭐, 뿌띠 가이도 이렇게 되어 있고, 배아 가이도 이렇게 종류별로 이렇게 전시를 해 놨어요. 그리고 이 제품 같은 경우에는 이제 GC 시스템에서 나왔던 이제 건담의 이제 끝판왕이라고 이제 불리는 1대35 스케일 EXX 킷이고요. 이 제품은 이제 레진 킷이기 때문에 도색을 해야 하는 킷이어서 제가 조만간에 제가 따로 유튜브로 리뷰를 드리도록 하겠습니다. 그리고 이제 1대1 루피죠. 이제 상당히 이제 큰데 이 제품도 제가 1대1 스케일로 루피, 조로, 그 다음에 에이스, 보아행코까지 제가 지금 수집을 해 놓은 상태입니다 어, 올해 안에는 제가 이제 루피는 이제 전시를 했기 때문에 조로 에이스 보아행코까지 제가 전시를 할 예정이어서 어, 한 여름 정도 되면은 여러분들이 오실 때 어, 에이스 라든지 조로 까지 다볼수 있을 거라고 저는 생각을 하고 있습니다 그리고 이제 크기가 2m 가 조금 넘는 마징가도 이렇게 어, 서, 서 있고요 이제 메탈 빌드 시리즈들도 이렇게 그냥 영상으로 보여드리도록 하겠습니다. 예, 맨 밑에 트럼잠 라이저 메탈 빌드고요. 메탈 빌드 중에서는 가장 고가의 상품이라고 보시면 됩니다. 그리고 MG 자쿠 한정판들. 지금은 이제 MG 자쿠를 이제 수집을 안 하고 있어요. MG 자쿠가 이제 한정판이 워낙 이제 많이 나왔기 때문에 저도 지금은 이제 포기를 한 상태고요. 지금 앞에 이렇게 보시면은 요 레어의 상품들이 좀 상당히 많이 보이죠. 그리고 이제 제타 시리즈도 보이고 마크 마크 투 이제 시리즈도 보입니다.
그리고 이제 톨기스도 이렇게 전시가 되어 있고 그리고 이제 더브로 시리즈 그 다음에 MG 이제 티타늄 피니쉬 신원주도 이렇게 전시가 되어 있고요 그리고 PG 유니콘과 이오기 벤시 이 벤시 이제 티타늄 피니쉬인데 일본에서 따로 PG 등급을 어, 구매를 해서 티타늄 피니쉬로 코팅을 해 놨어요 그래서 지금 막 반짝반짝 거리는데 이게 기존에 이제 일반판으로 나온 MG 벤시고요 티타늄 피니쉬인데 똑같이 이렇게 PG도 이렇게 만들어 놨습니다 그리고 앞에 이렇게 보이시는 유니콘은 이제 홍콩판 그리고 이제 덴드르비움도 이렇게 전시가 되어 있고요 그 다음 펜엑스 그 다음에 유니콘 티타늄 피니쉬 어, 코팅을 따로 하고 그 다음에 프라모는 어, 따로 도색도 잘 해놨습니다 그리고 이제 세인트 세이아도 이렇게 전시를 해놨고요 그리고 DX 시리즈들 마징가 그 다음에 이제 중국제 울트라맨 인데 <웃음> 정말 이제 퀄리티가 좋아요 여러분들이 많이 기회가 되시면 어, 이 울트라맨은 꼭 한번 만들어 보시길 추천드립니다 그리고 이제 MRC 이제 드래곤볼 어, MRC 제품들 중에서는 레진이 거의 이제 최상의 어, 모델이라고 보시면 되세요 그래서 손오공도 이렇게 제가 구매를 해서 어, 전시를 했습니다 이제 영상으로 이제 제가 보여드리면서 어, GBS 소개 영상을 어, 마치도록 하겠습니다 자 이렇게 제가 GBS 어, 제가 있는 곳을 또 여러분들께 짧게 영상으로 또 소개를 해드렸는데요 제가 이제 하나하나 다 영상으로 이제 이야기를 해드리면 시간이 너무 많이 이제 지나갈까봐 짧게 어, 소개를 해드렸습니다 가끔씩 저는 요즘에 기분이 되게 좋아요 그래서 어, 최근에도 이제 구독자님께서 지베이스를 방문을 좀 많이 해주시더라고요 그래서 아 제가 유튜브 하기를 참 잘했구나 라는 이제 생각도 어, 들기도 합니다 일단 오늘 영상 어, 재미있으셨나요 일단 구독과 좋아요 알림 설정까지 꼭 부탁드리고요 다음에도 지베이스에 더 유니크한 아이템을 가지고 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다 그럼 새해 복 많이 받으세요 저는 가보겠습니다 빠빠이